23 associazioni, partiti, sindacati e movimenti democratici nazionali, tra cui la CGL, hanno presentato la campagna di raccolte firme dell'appello Mai più fascismi a Roma presso il Museo Storico della Liberazione, luogo simbolo del martirio antifascista. Tra i partecipanti all'iniziativa il segretario generale della CGL Susanna Camusso e il presidente di Libera Don Luigi Ciotti. I promotori dell'appello sostengono che diamo a cittadini e cittadine responsabilità e fedeltà alle radici e alle ragioni della convivenza civile. Il il fascismo è un crimine e non deve ripetersi più. Ci sembra di capire che ci sia una situazione sulla quale occorre intervenire. Come ha già detto chi mi ha preceduto, due sono le strade per intervenire. La prima è come dire, la strada legale, quella di ordine giudiziaria. Stanotte è avvenuto qualcosa anche in Polonia da questo punto di vista sul piano eh, legale e di approvazione. Però certamente questa è una strada che va perseguita perché le leggi sono fatte apposta per essere applicate e perché... Questa è un'applicazione che consente effettivamente di andare a condividere una strada che è quella dei nostri valori. La seconda strada sulla quale credo che noi ci, siamo, noi ci impegneremo e riteniamo importante è quella più educativa, quella più formativa perché rimane come dire, la integra, integra eh, la prima strada che è quella come dire, giuridica. E noi oggi se dovessimo semplicemente dirci cosa vediamo, noi alcuni fatti li vediamo. Vediamo che c'è una critica ai partiti politici, molto pesante, così come c'è la delegittimazione della politica, sospetti continui sui sindacati, sulle ONG, vi ricordate la polemica di quest'estate, sull'associazionismo, un indebolimento delle istituzioni, la semplificazione è anche un linguaggio più volgare nella politica. Da un lato chiede alle istituzioni la necessaria severità, eh, lo diceva prima eh, il Presidente, eh, nel senso di applicare le norme che ci sono, le norme che in questo momento vediamo anche e per, le quali, per cui chiediamo l'applicazione anche rispetto a questa campagna elettorale. Ci sono formazioni che al di là che non portino, penso per esempio a Casa Pound per essere chiari, che non portino nel proprio nome la parola fascismo, tali sono, o, o Forza Nuova, e tali vanno in, eh, eh, perseguite e impedite di agire. Cosa che... Si sono sdoganate tante cose che non si devono sdoganare, si è dato per scontato che linguaggi, modi eccetera erano ragazzate, non erano cose, cose profonde, si è anche magari utilizzato il criterio dell'aspettiamo magari non, non succederà niente, invece gli effetti sono quelli che eh, vediamo intorno a noi, ognuna delle nostre e delle tante organizzazioni e forze politiche che firmano questo appello conoscono anche in questa stagione di nuovo gli assalti, gli insulti, le minacce, eh, l'interruzione delle, delle attività, e quindi vuol dire che c'è stata sottovalutazione e che questa sottovalutazione non ci può essere. La forma dell'appello quindi non è il liberarsi la coscienza, abbiamo chiesto e quindi, ma è un impegno di costruzione e di ricostruzione di un orientamento nel nostro Paese. Potremmo dire per le cose che abbiamo sentito dire che forse il nostro Paese non ha fatto fino in fondo i conti con la propria storia, se non ha il coraggio e la capacità a partire dalle istituzioni di vedere i fenomeni di leggerli per quel che sono, di applicare la Costituzione alle leggi, forse non ha fatto fino in fondo i conti con la nostra storia. Quindi noi pensiamo insieme a Cisle Will, che sono anch'esse firmatarie di questo, eh, di questo appello, non solo di raccogliere le firme, raccolta che in alcuni dei luoghi di lavoro già è iniziata, già, si è già attivata, ma anche di fare assemblee, costruire momenti di discussione, cioè fare di questo un punto di partecipazione, così come l'Ampi fa tante cose nelle scuole, anche quello è un legame, è un legame essenziale, proviamo ad attrezzare le nuove generazioni a, 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 come dire, ad avere memoria, a fare i conti con questa storia e le ragioni che ci sono. Eh, diceva già la Presidente, noi abbiamo dinanzi un periodo, ci siamo dati un periodo lungo di raccolta delle firme, non solo perché così abbiamo modo di raccoglierne molte, ma appunto perché lo vogliamo fare dentro un lavoro di relazione, di informazione, di occasione di, occasione di discussione.